مرحبا This week we will learn about letter ثاء 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 ثعلب 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 هذا ثعلب هذا ثعلب ثعبان 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 هذا ثعبان هذا ثعبان ثي ثي ثمار 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 أنا آكل الثمار أنا آكل الثمار The long sounds of letter th th with mad alif th thu with mad al waw thu thi with mad al ya thi Please notice how the shape of the tha is different in the beginning, middle, and end of the words. In the word thalab, tha is in the beginning. Tha, tha, la, bun. Can you notice the shape of the tha in the beginning of the word? In the word kumathra, it's in the middle. Kumathra. This is the shape in the middle. In the word muthalath, it's also in the end. Muthalathun. Please note how it looks in the end of the words. Now we're going to learn about the family again. This time we're going to describe our family. Al-Usratu. Al-Usratu. Kabir. Kabirun. Abi. Kabir. Abi. Kabir. Kabiratun. Kabiratun. Please note that with the females, we add this letter in the end. Letter ta. We add it in the end of the words when we're describing females. Jaddati kabiratun. Jaddati kabiratun. صغير صغير أخي صغير أخي صغير صغيرة صغيرة Note that we added the letter T again in the end of the adjective when describing females أختي صغيرة أختي صغيرة طويل طويل أبي طويل أبي طويل طويلة طويلة Again adding تا in the end of the adjective when describing females. طويلة أمي طويلة أمي طويلة قصير قصير أخي 
قصير أخي قصير قصيرة قصيرة That is added again in the end of the adjective for describing female. أختي قصيرة أختي قصيرة